，人一定要有什么爱情吗？打个比方来说，你那个朋友孟初夏，他可能一出生家里情况就不好，而我从落地开始账户里就有好多个零，这无法更改，没有道理。爱情跟财富一样，有些人腰缠万贯，而有些人呢，一贫如洗。我就是那个贫困潦倒的人。那我可以问一问，是什么让你这样的吗？是与生俱来的，还是发生了什么事情？这不重要。人家都说，这世界上有三件事掩饰不了：打喷嚏，贫穷。和爱情，其实还有第四件，就是不爱。这东西我伪装不了，所以只好事先告知。不能接受这一点的人，我绝对不会勉强。简而言之，一句话，我能给未来的妻子所有的一切，包括婚姻，但是爱情除外。我知道接了一个客户电话，我现在在外面工作呢。你们过来啊！刚才我们管理员了，你明明一天没出门，我马上进来啊！哎，给我四十分钟收拾一下，我家里挺乱的。没关系，我又不嫌弃你。这样，今天你办我的女秘书，假装来我家帮我整理房间，很有意思吧？你到底什么意思呀？我每天累得跟狗一样，我好不容易有一天休息，我今天没洗澡没洗头，我就想在家里懒一下。你能不能不要总跟我搞这种突然袭击啊？好，你每次玩新大发的时候是说没关系没关系，可是你每次真见到我的时候，你哪次不说不说我头发很油？拜托，这种事情不是没发生过。我告诉你，今天你要么给我四十分钟，要么再见不送。对未来的太太，我可以保证，生活无忧，以礼相待，每天回家，并且绝对不会有其他的女人。但是，我没法给她所谓的爱情快如我，原以为你跟总裁认识，是有特权，审视的评分制度可是很残酷、很严厉的，末位淘汰，根本不讲关系、不讲人情。马上，马上！哎呀，你乱发什么火呀？这东西啊，组长一小时前就突然提出要修改，所以才引晚了呗。真是的，你这人，初夏，不好意思啊，你也不早说。没事儿，干完活再解释也不晚嘛。实在不好意思啊，初夏。初夏，把这份计划书送到总裁办公室。嗯
，能不能让别人送一下？别人，你看看别人哪个有空啊？拿着吧。哎，老大，我问一下，总裁的办公室长度有没有三米这么长？什么？总裁，这是推广部最新的计划书，给您送过来。嗯，我不同意。容易做的事情，我们的竞争对手也能做到。我要的是与众不同。嗯，刚才放在机器人哪去了？好、哦，卖了。原来是他呀。是谁呀、啊？呃，没事。这个是最新的计划书，给您放在哪儿？放桌上吧。哎，你的脸怎么了？为什么要挡着？啊，最近吃海鲜过敏了，有一点点肿，怕吓到总裁。没事的话，我先走了。等等，百叶窗坏了，光线很刺眼，你过去替我挡一挡。什什么？怎么了？几分钟而已。啊，没有。往左一点。再往左一点，好，保持住，别动。是。啊、你到我办公室来一趟，马上。这计划书非常令人失望。我的意思你完全没有了解。奢华尊享，这是龙泰诺餐厅的宗旨吗？我要的是美食，能给人带来的是什么？一间餐厅能在人生中产生什么样的意义？整个企划都要推翻重做。好，另外嘉宾也要重新请。那个女明星前两天刚传出厌食症入院的新闻，你居然让她来给我们餐厅造势。需要那么戏剧化？回去重新做计划。我马上拿回去看。窗户边的那个，哎，你也出去吧。以沈氏的地位，什么样的大牌找不来呀？你弄个更大牌的行不行啊？这叫连带，连带你懂吗？总裁对明星的名字不满意，连带着对其他部分不满意，最后整个项目都要推翻，你还让我怎么混呢？对不起，看来你还是没有弄懂我的意思。计划书之所以会被推翻，最主要的原因是理念的错误。方向错了，细节再精彩也没有用。至于嘉宾问题，我顺嘴一提，你不要放松了重点。是是，我明白。董事长主控审视的时候，他很喜欢高端奢华这些产品定位，可我跟他不一样。Lotano 餐厅是我的项目，希望你能够
，认真了解这一点。去吧，孟初下留下。这回可不是我没有主动领您三名以上，是您自己走过来的。为什么明明听见了计划书的问题在哪儿，还要继续忍受上司冗长的批评呢？刚才你知道那是我。除了你，还会有谁挡着脸进我的办公室啊？脸肿了？你们总监敢让一个脸肿的人来送计划书吗？那这么说，你让我打阳光也是故意的？对啊，对待装神弄鬼的人，自然要让他吃吃苦头。回到之前的问题，为什么你不替自己解释，告诉上司那份计划书的致命伤根本就不是你造成的？你以为他自己不清楚吗？只不过是挨了你的骂，心里不舒服，当然要找下面的人埋怨几句。哎，算了，让他埋怨几句也没什么的。你这是什么习惯？张嘴闭嘴就是算了算了的。我观察你很久了。你观察我？考验期？你还在考验期？你不知道吗？哦，明白。根据你的表现，你难道会是一个受虐狂吗？真不是，只不过跟在气头上的人去辩解的话，很容易吵起来的。这世上没有不争论的工作团队，我要的是工作成果，而不是你好我好大家好。你认为他清楚计划书的真正问题，只是在跟你撒气。但万一他真觉得自己没错，到时候又做出一份不能用的东西来，浪费的时间金钱谁来负责？所以在工作上你不能只替他考虑，你要真真正正的。替我这个当老板的想，明白了吗？哦，您说的对，这一点我怎么想不到呢？您教训的是，我道歉。我不需要你道歉，只希望你在以后的日子里，该计较的事要计较。以前在巴黎上非逼我道歉，现在却不需要，哎，真是。你说什么？我是说，谢谢你买下那个机器人。那一件东西，塌了之后更有艺术感。你不懂。还特意跑过来看我，还是你最好。你怎么了？在审视不开心吗？那倒也没有，同事们人都挺好的，就是工作压力有点大。审视有一套评分制度，特别的严谨，每个人工作起来都跟打了鸡血似的
在大企业都是那样的，更何况。沈安，他又是一个把全部身心都投入在事业中的男人，所以对员工的要求自然就更高啊。嗯，现在就已经开始替他讲话了是吧？我哪有啊？<笑>哎，一会儿你说话要注意点啊，沈安马上就到。你怎么不早说呀？怎么了？先走了。哎，干嘛呀你、啊？他又不会把你给吃了。你不知道，沈总规定，在公司里面我一定要躲着他走，距离不能小于三米。说是看见我知道没？不会吧？真的？这只能说明他以前吃你亏吃的太多了。好了，你就安心留着吧，他待一下就走。嗯，我有个礼物要送。礼物，要不要这么甜蜜啊？什么礼物？你猜啊？在这儿呢。坐你说有东西给我，我自己烤的杏仁饼干，送给你。若楠，你手也太巧了吧！谢谢。不是还有工作吗？我和初夏也聊的差不多了，要不然咱们改天再约。没想到你在沈总面前看起来那么羞涩。<笑>我们俩在一块儿的时候，我们经常不知道该说什么。<笑>怎么了，初夏？你刚刚来的时候是不是带一个文件过来的？好像是啊，一定是落刚才那个餐厅了。我去陪你去取。哎，不用了，你下午不也得上班吗？时间也差不多了。我那点东西没人偷，你放心吧。打电话啊，好啊，走了，拜拜，拜拜，拜拜。我知道，还有关于那份计划书，我需要第一。
，多小事都是没必要解释的。若楠，他对你是真心的。你对他呢？我现在给您泡的这泡茶呀，是我个人特别喜欢的，云南滇红。泡这款茶呢，最重要的呀，就是它的温度了。因为这款茶只能用大概八十五度左右的热水来泡，这样喝起来口感会好一些。不至于那么涩。来，尝尝看。真是想不到啊，丁小姐对茶道这么有研究啊！哪里，未知一二。做生意讲的是志同道合，那好吧。明天你派个人把合同送到我们公司来。好啊，哎，来，请。好、哦，谢谢怎么，喜欢我给你的惊喜吗？你，这是什么意思？怎么，难道你不期盼着看着我穿婚纱的样子吗？菲菲，我还没准备好。我们就像原来那样不好吗？干嘛非要用这种庸俗的东西来束缚我们的爱情？我想我们还是冷静一段时间。等你能接受了，我们再联系。菲菲，我能给你任何东西，除了婚姻。大家随便吃啊，高兴。高兴少东家，<笑>今天什么事儿啊？这么开心？哎，真正的少东家来了。对，哎，他的产业啊，应该都是他自个儿的，他应该是东家老爷。菲<笑>菲，尽情的挤兑我，蹂躏我吧。心情好的时候，狂风暴雨都像女生般的亲我一样。哎、快点给我个垃圾桶，我要吐。阿、啊、爽啊。菲菲分一次手你就请一次客，这么下去，就你这家小店，撑得住吗？哎，孟春霞同学，虽然你这句话说的是二鹏吧，不过我怎么听着有一种躺烈中枪的感觉呢？听出来了，<笑><笑>真的又分手了。泰迪学长，时间长了你就习惯了。哎，菲菲，我就想不通，你怎么就知道假逼婚这招对周曼有用呢？万一他看见你穿婚纱的样子，想的不是分手，而是要跟你结婚，那，你你还就真嫁了？像他这种把恋爱当做刺激游戏、不断变化的人，婚姻一定是他的罩门。
，那万一他就是与众不同，你怎么办呢？好的，两位记者，如果一个男人真的想把你们的关系发展到婚姻的状态当中的时候，他一定会想要见你的朋友，谈论你的家人，并且呢，跟你讲述他的人生规划。如果这几样都没有，那么黄色滤镜。如果你刻意的跟他提起过这个事情，他还刻意的回避，那么。红色警报，大家要开始准备撤退了。菲、嗯、菲，你说的太对了，我的人生计划里面全部都是你。为了证明这一点，我还特地给你买了份礼物。<笑>你不会准备了个什么戒指要送给我吧？我们公司最新产品——现货特供，只为了你。哎哎哎哎哎哎哎什么料子还挺舒服的啊！啊，啊嗯，哎，楚夏，啊，毕竟是分手，他真的不能过。菲菲是什么人啊？你不也说过吗？女将军，放心吧。嗯、哎呀，二鹏啊，今天这顿饭让我请吗？哎呀，可以什么？今天初夏升级入职。这顿饭算我少东家请客，<笑>那就谢谢少东家了。嗯，有得了，人家东家老爷都在这儿呢，你就别嘚瑟了。不过既然是东家老爷，是不是该单独请我们孟初夏大搓一顿呢？嗯，没有，大家都是找一个由头热闹热闹而已，哪还哪还用真的为了我这点小事庆祝呢？不早了，我们都回去吧。哎，太极学长。孟初夏家虽然离这儿特别近，但是一个人走还是特别危险的。这个还用得着提醒吗？初夏，我陪你走回去吧。啊，不用，若楠的车就停在我们家小区，我们走回去正好。先走了啊，拜拜。哎，拜拜。哎，别走呀，我话还没说完呢。赶紧回去。哎，那我先回去算账去，你们先聊着啊。算了，初夏喜欢怎么样就怎么样。不要为难他，太极学长。通过这几次的观察，我觉得你是那种特别温柔而且特别绅士的男士。怎么，不好吗？好啊，不知道有多少女孩希望自己男朋友对自己百依百顺呢。其实我也没有想那么多，只是觉得初夏一个人带着梦想生活，这么多年一定吃了很多苦。就算我可以给他带来一丝丝的温暖或者自在，我也觉得很开心。不错。加油，我支持你。谢谢。嗯、菲菲一定骂死我了。我就是不想让你们得逞，再这么下去，我跟学长以后都没法做朋友了。若楠，刚才菲菲说的那几点。就是有关男人跟婚姻的，沈总他有吗？有啊，他他很期盼一个稳定的婚姻呢、啊。啊，那你打算嫁给他了？嗯，啊，其实我觉得你们两个也没认识多久，关于。婚姻这种大事儿吧，还是谨慎点比较好。哎，虽然说沈总他各方面条件都挺不错的，但是你也很优秀啊，初夏。你是不是有什么话要跟我说？啊，我，啊我知道这种事情不应该跟你说，发现闺蜜男朋友有不为人知的一面，到底要不要告诉闺蜜，这是一个永恒的难题。而且，一般人都选择不说。初夏，我特别高兴你跟我说的。以前，咱们还是学生的时候，什么经济实力啊，家庭地位啊。在生活里面都很淡薄
，那个时候我们无话不说。<笑>嗯，后来毕业了，我自己有的时候不太注意，给你、菲菲还有二鹏都造成了很大的压力。若楠，可是你还是愿意为我着想，从来不去想自己会不会被误会，我真的很开心。这是朋友之间的义气。嗯，同样，一对男女之间也要讲义气。这一点，沈安就做的不错，他选择了沉默。你这话什么意思呀？他早就跟我交过底了。对于他来说，爱情从来就不是必需品，他只是想找一个合适的太太。组成一个家庭，让他作为一个商人，看起来更可靠、可信。你是说，他把婚姻当成一个装饰品，只要条件符合，他说，他和谁结婚都一样。若楠，这样你也可以接受吗？为什么不可以接受呢？他虽然不能给我爱情，可他愿意给我相守啊。能和一个自己那么爱的人踏踏实实的过一辈子，不是最大的幸福吗？一定要他爱自己吗？可是若楠，爱一个不爱自己的人，能幸福吗？我能。真的，真的。哎，是上节课的讲义。讲怎么样？还不错，毕竟是设计教师，总归要值那个价钱的。瑶瑶，我这有上节辅导班的讲义，你要吗？要啊，各个辅导班的讲义我都要。跟谁聊呢？瑶瑶，这儿呢。原来你们都在这儿交换讲义啊？这是上节课的讲义。别在群里说是我给你的，他们好多人都向我要呢。知道了。昨天，小美在群里问的那个问题，你算出来了没有啊？我的家教说，他那道解法超纲了。哎，梦想，要不你加入我们群吧，可热闹了。我、哦、忘了，你的手机不是智能的，没那个功能。别说，我这不是也为他好吗？最近功课那么多，用电脑打字太费时间了。可是用手机语音却省了很多时间，你的手机也太旧了，回去跟家里人说一下，换一个嘛。不过一般当妈的对数码产品不太懂，要跟爸爸要。别说了。哎呀，梦想的情况我真忘了。不过我妈说，你妈那么早有了你，再给你找个爸爸并不难。跑干嘛呀？这跟总裁的事儿不是已经定下来了吗？家里不应该再给你安排什么应酬了呀。家里现在倒是不催着相亲了，反倒开始一轮轮的谈论我跟沈安的进展，烦死了。又是你的沈大总裁吧？你怎么知道？拜托，你车都不开了。看你那表情，不是他还能有谁呀？我想多了解了解他，所以就问他能不能在不见面的时候也聊一聊。他答应我了。但是你也知道，沈氏的工作总是忙得密不透风的，要等他一句回复啊，实在是太难了。太累了，以我跟他的约定啊，他愿意跟我聊天，已经算是超值赠送了。我告诉他来不及了，而且我还给他申请了一个聊天软件的账号，好像里面只有我一个人。梦想回来了，准备洗手吃饭啊。梦想。
雷怎么伤成这样啊？被谁打了？我不是被打，那就是打架。跟谁？同学是吗？哎呀，你就别问了。我什么叫不问了？你脸都伤成这样了，我别急别急啊！这孩子不说，肯定有他不说的道理，是吧，梦想？我问他也有我的道理，我是他妈。不过不吃饭。哎，梦想，哎哎哎，你就别过去了，这我去帮你问啊。对对对，他一直听你的话，你你帮我问清楚到底怎么回事。啊，这样，我啊端盘菜过去跟他边吃边聊，你别急，你也吃几口啊。哎，手机响了，帮我看一眼。这，谁呀、啊？嗯嗯。总裁，看来他今天比较有时间啊，这倒是个不错的机会啊。啊，还是我跟他聊吧。哎，不用，要不这样吧，初夏，你继续帮我跟沈安聊好不好？我怎么跟他聊呀？你怎么就不能跟他聊了？你把那个聊天记录打开看看，我就是想多了解了解他。我每次都是一个一个问题的问他，然后我问什么呢，他就答什么。就像访谈节目一样，所以你就当一把代班主持人，嗯，你就帮我多了解了解他。等我出来的时候，我看答案就行了。哎，我帮你问，你帮我问，这样很公平啊！快点帮他，快啊！不要错过机会啊！喜欢什么颜色？黑白灰。你喜欢什么运动？篮球、冲浪。你喜欢什么歌手？什么呀？这是调查问卷啊！方方面面都问过了，还能问点什么呢？你比较欣赏哪位作家？这么快？看来今天真的挺闲的啊。我爷爷的故友袁伯伯。我爷爷的故友袁伯。为什么欣赏他呢？他的文章很自由，人也是，跟人生伴侣严阿姨的故事被传媒佳话。知道你说的是哪位袁伯伯了？他的小说，我跟初夏在大学的时候都很爱看。人们都说，他跟严女士一生没有结婚，直到他过世，是真正的灵魂伴侣。可我觉得，严女士或许是期待一个婚礼的。你怎么知道？女方在她的一篇散文里提到了一场瑞典婚礼，词句不多，可有种克制自己不要去幻想的感觉，让人看了很心酸是你的错觉，他没有那么失色。还真是自我，怪不得跟若男提出什么只要婚姻论的点。
，我很尊敬你的袁伯伯，但是客观的谈论这段感情的话，没人能保证这不是一种情感胁迫。什么意思？因为别人爱自己，强迫对方按照自己设定方式生活。这世间不是每一对男女，都跟大众一样。当然，我们每个俗人身上都有不俗的一面，那些脱俗的人可能也会有世俗的渴望，这不可耻。或许，那位女士有着大家都不知道的心情